cinema crowd சன் டிவியில் பல சுவாரஸ்யங்களோட போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியல்ல இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அருண் வெளியில போயிட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்பதான் அன்னைக்கு ஏதோ இந்த கிணத்து கிட்ட போய் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே சரி என்ன இருக்குன்னு போய் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருண் அந்த கிணத்து கிட்ட போறாரு அருணை பார்த்த உடனே உள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா வெளியில வர்றதுக்காக துடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஆத்மாவோட கை வந்து அருணை பிடிக்கிறதுக்காக வரும் அத கங்கா பாத்துருவாங்க பாத்துட்டு அருணை கூப்பிடுவாங்க அதுக்குள்ள அந்த அந்த ஆத்மாவோட கை விரல் வந்துடட்டு அருணோட கைய கிழிச்சிரும் என்னடா இது இப்படி ரத்தம் ஊத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்பவே பயந்து போய் பார்த்துட்டு இருக்காரு அதுக்குதான் சொன்ன இங்கெல்லாம் வராதீங்க என்னென்னமோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன நீங்க தான் கேட்க மாட்டீங்க வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கங்கா அங்க இருந்து கூட்டிட்டு வந்துடுறா அந்த ஆத்மா அருணை பார்த்ததுல இருந்து ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகி கத்த ஆரம்பிச்சிரும் அவங்களோட அலறல் சத்தம் கேட்டு அரண்மனையில இருக்க எல்லாருமே பயந்து போய் வெளியில ஓடி வருவாங்க அப்பதான் மாதவிக்கும் அது கேட்டுட்டு இவை வேற சும்மாவே இருக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்மாவோட அலறல் சத்தத்தை அமர்த்துறதுக்காக வருவாங்க வந்துட்டு உன்னோட சத்தம் இனிமே வெளியிலே கேட்காத அளவுக்கு நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சக்தியை பயன்படுத்தி அதே மாதிரி பண்ணிருவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த ஆத்மாவோட சத்தம் எதுவுமே வெளியில கேட்காது உள்ளயே அலறிட்டு இருக்கும் அப்பதான் அருண் நான் உன்ன சும்மா விடமாட்டேன் உன்ன பழி வாங்கி ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்மா கத்திட்டு இருக்கும் அடுத்த நாள் காலையில அருண் வந்துட்டு ஆபீஸ்க்கு கிளம்பி போயிட்டு இருப்பாரு அவரோட கார் வந்து அவரோட கண்ட்ரோல்ல இல்லாம தாறு மாறா ஓடிட்டு இருக்கும் அப்பதான் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தவங்களோட சிரிப்பு சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் சரி கங்காக்கு போன் பண்ணி நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன் பண்ணுவா போன்லயும் வந்துட்டு அந்த சிரிப்பு சத்தமே கேட்கும் என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாரு அப்பதான் பைரவி அந்த கார அவளோட கண்ட்ரோல கொண்டு வந்திருப்பா எதுக்காக நீங்க இதெல்லாம் பண்றீங்க நீங்க கூப்பிட்டு நானே வந்திருப்பேனே நான் தான் அன்னைக்கு உங்க தங்கச்சியோட சாவுக்கு நான் காரணம் இல்லைன்னு அப்புறம் ஏன் இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னா உனக்கு கூப்பிட்டு இருப்பேன் உனக்கு அடத்தணும் அதுக்காக தான் இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருக்க அரண்மனைக்குள்ள அவன் அடைச்சி வச்சுட்டு அவங்க கிட்ட இருக்க காலச்சக்கரத்தோட சக்தியால அருணோட உருவத்துக்கு மாறிட்டு அரண்மனைக்கு போறாங்க வீட்டுல இருக்க எல்லாம் ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுறாங்க அருண் வந்துட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தானே இருந்தா எப்படி உள்ள வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ ராஜசேகர் வாப்பா நீ எப்ப உள்ள வருவா நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமா பேசிட்டு இருக்காங்க மாதவி ரொம்ப சந்தேகமா இவரையே பாத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா வந்துட்டு பைரவி என்ன பண்றாங்க ரொம்ப கோபமா அங்க இருந்து மேல போயிடுறாங்க எப்படியாவது நம்ம தங்கச்சி எங்க இருக்கா அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலயும் பாத்துட்டு இருக்காங்க அதோட இன்னைக்கான எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சீரியலை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிராவ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்